Nashukuru kwa kupata fursa ya kuchangia katika um, taarifa za kamati hizi mbili lakini zipongeze sana kamati hizi mbili zimefanya kazi nzuri kwa kadili walivyoweza wamegusa maeneo mengi ambayo kimsingi yanaigusa jamii yetu kwa ujumla sasa katika hali tu ya kuongezea na mimi nina machache ya kuongezea ili watakapoishauri serikali basi tuzidi kuboresha huduma za jamii kwa Watanzania. Mheshimiwa mwenyekiti nianze na hii ambayo kwa kamati ya ukimi umesema ni uh, gender based violence. Mheshimiwa mwenyekiti vitendo vya uh, unyanyasaji ukatili wa kijinsia vimekuwepo kwa muda mrefu. Na mtakumbuka bunge hili na Tanzania kwa ujumla ilikuwa uh, ilionyesha ukali sana kukasirishwa sana na vitendo vile vya uwaji wa, wa, wa vikongwe nakumbuka wanyamwezi walikuwa wanauwa vikongwe huko sheria ikasimama kwamba watu hao waadhibiwe kiasi kwamba wengine hawatoiga lakini matukio yale ya kuuawa kwa albino na kukatwa viungo kama taifa tuliungana pamoja kulaani vitendo hivyo lakini kuna jambo pia la ubakaji hasa kwa watoto wadogo. Mheshimiwa mwenyekiti, matendo ambayo yametokea mwaka jana yametuvunja yame, yame nguvu sana sisi wapigania haki za watoto na jinsia. Kwanza serikali ilikataa watoto wa kike wanaopata ujauzito wasirudi mashuleni. Kwetu lilikuwa pigo namba moja. Lakini ndio mwisho wa siku serikali ikaamua hivyo kwetu imetunyong'onyesha sana kwa sababu tunaona watoto hawa ambao hawakupata hizo mimba kwa makusudi zilikuwa bahati mbaya wanakosa fursa ya kujiuliza tena na kurudi shuleni lakini mbaya zaidi kwenye maazimisho ya, ya, ya uhuru wa Tanganyika ukatoka msamaa kwa babusea na wenzake watu ambao pasipo na shaka mahakama zilithibitisha kwamba hawa watu ni wabakaji sasa tunapokuwa tunasamehe wabakaji tunasamehe wabakaji wapi ulinzi wa watoto katika taifa hili tunawafundisha nini misingi yetu ya kukomesha vitendo hivi imepotelea wapi sasa lakini tunakwenda mbali zaidi tunawachukua tunawapeleka ukulu tunawapandisha kwenye majukwaa wafanye show kwamba tunawaona kwamba ni kioo cha jamii wanafundisha nini nataka watoto wajifunze nini kutoka kwenye katika hilo tunatambua mamlaka makubwa ambayo mheshimiwa rais anayo chini ya ibara ya tano ya kufuta ya kuwafutia watu vifungo lakini kufuta kifungo hakuondoi kuwa wewe ni mkosaji katika kosa fulani na mtatambua mwenye nguvu mwenye nguvu ya kujustify kwamba huyu amekosa huyu anaatia ya jambo hili ni mahakama peke yake mahakama na mahakama ya kisutu jijini Dar es Salaam ilithibitisha hilo pasipo na shaka lakini walikata rufaa kwenda mahakama kuu kanda ya Dar es Salaam na yenyewe ikajiridhisha kwamba hawa watu ni watu umiwa katika kosa hilo wakaenda mahakama ya rufaa mahakama ya mwisho kabisa katika nchi hii na yenyewe ikajiridhisha pasipo na shaka hawa ni wabakaji leo tunawachukua tunatembea nao majukwani Je, mnataka siku ya mwisho tukiwauliza watoto kwamba ukiwa mkubwa unataka kuwa nani aseme nataka kuwa mbakaji? Taarifa mheshimiwa mwenyekiti. Taarifa mheshimiwa mtolea. Mheshimiwa mwenyekiti nataka nimpe taarifa muongeaji anayeongea sasa hivi mheshimiwa Abdalla Mtolea kwa mwaka 2015 yeye alikuwa katika ile jumuiya walikuwa wanajiita ukawa na mgombea wao wa urais walikuwa wanampigania ndio walikuwa wa kwanza katika ilani yake ahadi zake kubwa kuwatamtoa huyu anayemuongelea sasa hivi sasa je leo amemgeuka mheshimiwa mtolea mheshimiwa mheshimiwa nikiti kwanza sio taarifa lakini yawezekana huko ndani tukao tunafanana kiumri lakini tukatofautiana sana katika vichwa vyetu kwa hiyo ni lazima haya pia tuyazingatie mheshimiwa mwenyekiti Nimwambie tu mtoa taarifa senior yangu hata siku moja kuwa kituko ndani ya bunge hili kama ambavyo wewe unataka uwe. Mimi nimeletwa hapa na wapiga kura wa jimbo la Temeke, moja kati ya majimbo yaliyo mjini, moja kati ya majimbo ya watu waliokwenda shule wanaojitambua wanaojiheshimu. Kwa hiyo nipo 
inawakilisha ina group moja tofauti sana na group ambalo labda wewe unakuja kuliwakilisha hapa ndani. Mheshimiwa mwenyekiti, ninachosema ni kwamba ni lazima tuwe na kitu na, 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 na jambo linalofanana. Tuwe na nia moja, tunapoamua kupambana na mambo maovu, tupambane nayo kweli kweli. Mumshauri raisi afanye mambo ambayo wananchi ndio wanayataka. Mkimpoteza mkimpot, na yeye anapotea, mnaipoteza serikali, mnalipoteza taifa na mnakipoteza chama chenu ambacho kimsingi kimeshapotea. Mheshimiwa mwenyekiti, jambo lingine Tarifa mwenye Tarifa mwishmua Ntule Asbit Mwishmua mwenye kiti Nikuwa takatu ni mpe tarifa uh, Mwishmua anaizu ngumza Kwa mba uh, Sio tu kwa mba walio samewa wale Walibaka Bali walilawiti Na inasemekana kuingana na luling Wala lola lawiti walipata na mambukizi ya ukimu Kwa wapati yo tarifa Tukwa mba wakiwa sigani Taifa wa uwaji Wabefedeeshwa Na shukuru sana Mheshimiwa mtule. Mheshimiwa mwenyekiti, naipokea taarifa hii. Na, na, na naomba na, 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 naomba nisiendelee hapa. Hapa panaweza pakamlia pakamliza mtu. Nikipande nikipande kizito sana hiki kukizungumzia. Hasa sisi ambao tunawajali watoto wa taifa. Naomba niende kwa mambo mengine. Mheshimiwa mwenyekiti, nimezungumzwa pia swala la uh, utoaji wa huduma hii ya methadon kwa wale waraibu wa dawa za kulevya. Mheshimiwa mwenyekiti, dawa hizi au huduma hii inatolewa kwa ufadhili wa asilimia moja. Na si kwamba huduma hii inatolewa kwa kiasi ambacho kinaridhisha. Bado uhitaji wa huduma hii ni mkubwa kuliko ambavyo huduma yenyewe inatolewa. Ukienda kwenye vituo wanajaribu kuwachuja ili kupunguza wingi wa watu watakao wahudumia. Sasa hivi wanawapa dawa hizi wale tu ambao wanatumia madawa ya kulevya kwa njia ya kujidunga sindano. Zile njia nyingine yani kama mtu anatumia dawa za kulevya kwa njia nyingine kama zile za uh, kunusa uh, kwa maana nasema ile ya sniff au ile ya cocktail wale wanaambiwa nyinyi bado hamjafikia katika kiwango cha kupata huduma hiyo. Sasa kinachotokea ni nini? Kwa sababu watu vijana hawa wana mwitikio mkubwa wa kujitoa katika matumizi ya dawa za kulevya na wao sasa wanaruka hizo watu wanatoka kwenye cocktail wanatumia sindano ili wa qualify kwenda kupata hizo hiyo huduma. Hili jambo ni hatari kwa sababu kwenye matumizi ya kutumia sindano ndio huko mnakutana na maambukizi ya magonjwa ya ukimwi vya, um, pamoja na magonjwa mengine. Sasa ni vizuri serikali na yenyewe ikatia mkono ili kuifanya huduma hii ipatikane kwa kiwango cha kutosheleza. Nilimsikia waziri mkuu wakati anafungua kituo cha methadone pale uh, hospitali ya Rufaa Mbeya mwezi Juni mwaka jana, akiziagiza hospitali zote za mkoa ziwe na vituo vya methadone. Lakini kuviagiza peke yake bila serikali kutenga fedha ili agizo litatekelezwaje? Na mwenyewe pale akasikia wanasema kwamba kituo cha methadone cha cha, cha hospitali ya Rufaa ya Mbeya kitakuwa kinahudumia watu kutoka mbe, kutoka Njombe, kutoka Songwe, kutoka Iringa, kutoka uh, Ruvuma. Hivi mtu anatokaje anatokaje Songwe, anatokaje Njombe kwenda kula dawa Mbeya na kurudi kila siku. Kwa sababu hizi dawa hupewi ukale nyumbani. Ni lazima ukazilie kituoni na ni za kila siku vituo vinapokuwa mbali inakuwa ni mzigo sana hawa watu hawataweza kuzifuata ndio matokeo yake wote hao wanasafiri wanakuja kukaa temeke sasa tunaonekana temeke ndio tunawaraibu wengi tusaidiane huu mzigo uweze kupungua mheshimiwa mwenyekiti jambo lingine ni vitendo vya ushoga na usagaji mheshimiwa mwenyekiti hili tatizo linazidi kukua hapa nchini kwenye shule za msingi, kwenye shule za sekondari, za dei na za, na, 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 na za bweni. Vitendo hivi vinaendelea kinyemela. Watoto sijui wanajifunza wapi, sijui ni mitandao lakini wanalawitiana kiasi ambacho hawa wanakuja kujijenga kuja kuwa mashoga wa baadaye. Lakini kuna watu wanajitangaza kabisa mitandaoni na mitaani kwamba wao ni mashoga. Hivi serikali badala ya kwenda kupambana na watu ambao eti wanavaa wanavaa nguo uh, fupi au wanaposti picha za uchi mitandaoni kwa nini tusipambane kwanza na mashoga na usagaji 
tupambane nao hao ambao kwanza wanajitangaza kwa sababu ndio wanatengeneza wanawavutia watoto wengine wadogo waweze kujifunza hayo mambo kama tunawachukua watoto wa kike kwenda kuwapima mimba randomly kwa kuwashtukiza tuanze na utaratibu wa kwenda kuwapima watoto wote kama wameishaingiliwa ili watutajie nani kawaingilia tuweze kuchukua hatua vinginevyo tatizo hili linazidi kuwa kubwa nchini na itafika mahala tutaanza kukimbiana hapa hali ni mbaya mheshimiwa mwenyekiti mheshimiwa mwenyekiti swala lingine ni uh, tatizo hili la kifua kikuu mheshimiwa mwenyekiti ugonjwa huu wa kifua kikuu sioni kama serikali imeanza kuchukua kwa kiwango kwa, kwa nguvu inayostahili lakini kuna tatizo kubwa la maambukizi ya, ma, ya ugonjwa huu wa kifua kikuu hasa sehemu hizi za mikusanyiko kwa maana huko migodini kwenye sehemu za burudani kwenye viwanja vya mpira ambako mikusanyiko ya watu inakuwa ni mikubwa na akiwa kuna watu wawili watatu wana, 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 wana ugonjwa huu wa kifua kikuu ni rahisi kusambaza kwa watu wengine kwa ni vizuri serikali ikawa na mpango mahususi katika maeneo yote ambayo yana mikusanyiko tuone ni namna gani tunapambana na ugonjwa wa kifua kikuu la mwisho mheshimiwa mwenyekiti ni kule kuharibika haribika kwa CT scan katika hospitali ya Mwembili. Kwa nini kwa nini tatizo hili haliishi? Kila 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 wakati lazima usikie CT scan imeharibika. Watu wanasafiri kutoka mikoa mbali mbali kupeleka wagonjwa wao Mwembili. Anafika pale mgonjwa ana hali mbaya, anaambiwa wiki hii yote CT scan imeharibika kwa hiyo usubiri. Watu wanapoteza maisha kila uchao. Kwa nini serikali haiangalii jambo hili? Kama kama hiyo CT scan moja haitoshi, kwa nini kusiwe na nyingine stand by? Hebu tutambue kwamba hili tatizo ni kubwa sasa na ifike mahala tuone tuna mkakati mahususi kwa ajili ya kuliangamiza. Mheshimiwa mwenyekiti naunga mkono hoja hizi zote mbele. <laughs>